ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അനൂപ് സത്യം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരനാവശ്യമുണ്ട് എന്ന ഫിലിമ് പോയിട്ട് കണ്ടു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഇടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അത് കാരണം ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ കിടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധാരണ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ പണിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ അല്ല അപ്പോൾ എന്നാലും ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിവ്യൂ പറയാം ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫിലിമാണ് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സും പറയാം നെഗറ്റീവ്സും പറയാം പോസിറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ശോഭന മാമിൻ്റെയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പറ്റി അവരൊരു നല്ല കംബാക്ക് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമഡിയൊക്കെ എനിക്ക് നൈസായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇറക്കമൊക്കെ അദ്ദേഹം മാസാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സീൻസിലൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതും നന്നായിരുന്നു ശോഭന മാമും നൈസായിരുന്നു നല്ല സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫോമൻസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡെബ്യൂ കാണാൻ പറ്റി മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് പിന്നെ തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറോ എന്നൊരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു മുന്നിറങ്ങിയൊരു ഫിലിം പക്ഷെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് കല്യാണി പ്രിയദർശനും ഓക്കെയാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോണി ആൻ്റണി അതുപോലെ തന്നെ ഊർവശി മാമ് പിന്നെ കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി അവരും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ജോണി ആൻ്റണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫിലിംസിലൊക്കെ കോമഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടം ഒന്നും ആവാറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹം നൈസായിരുന്നു കോമഡിയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടച്ചിങ് ആക്കിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഊർവശി മാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഫീലായി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് അതായത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അൽഫോൺ ജോസഫിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നൈസായിരുന്നു ബി ജി എമ്മും കൊള്ളാമായിരുന്നു സോങ്സും നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ തോന്നിയത് ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എഡിറ്റിങ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഘടകമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അപ്പോൾ ദുൽഖറാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു എനിക്കറിയില്ല കാരണം മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ശോഭന മാം അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദുൽഖറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സ്പേസ് കുറവാണ് ഇവരുടെയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് കുറവായ കാരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ദുൽഖറിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലൊന്നും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്പേസ് കുറവായ കാരണം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഫീലായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സീനുണ്ട് ആ ഒരു സീനിന് ദുൽഖർ സൽമാൻ വേറെ ലെവലായിട്ട് തോന്നി വല്ലാണ്ട് ഫീലായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയുക മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിലെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ദുൽഖർ സൽമാൻ പെർഫോമൻസ് വൈസ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തോന്നിയൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വന്നപ്പോൾ എൻഡിങ് എന്തോ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു എൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് തോന്നിയത് അതാണ് ഫിലിമിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിനായിട്ടൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ ഗൈസ്